അറിവിന്റെ വേദിയിലെ പണക്കിലുക്കങ്ങളുമായി മൈ ജി ഫ്ലവേഴ്സ് ഒരു കോടി വ്യാഴം മുതൽ ഞായർ വരെ രാത്രി ഒൻപത് മണിക്ക് ഫ്ലവേഴ്സിൽ പ്രേക്ഷക മനസ്സിന് കൂട്ടായ കൊച്ചു പാട്ട് കൂട്ടിലേക്ക് എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്നേഹ സ്വാഗതം എനിക്ക് ജോൺസൺ മാഷ പാട്ടുകൾ കേൾക്കാൻ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് ജോൺസൺ മാഷ റൗണ്ടിൽ ഞാൻ മാങ്കല്യ പൂവിലിരിക്കും എന്ന പാട്ടാണ് പാടാൻ പോകുന്നത് എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് പാട്ടാണിത് അപ്പോൾ അച്ഛൻ ജോൺസൺ മാഷ റൗണ്ട് വന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഈ പാട്ട് പഠിക്കാൻ പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ പാടിയിട്ട് വരാം ചേച്ചിയുടെ ഞാൻ എം ജെണ്ണ പറഞ്ഞ തന്നെയാണ് ഞാനും പറയുന്നത് അപ്പോൾ ചേച്ചി ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെയായാലും നിങ്ങൾ ഇത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് ജോൺസൺ ആയിട്ട് ചേച്ചിയെ പാടി കേൾപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഈ പാട്ടൊക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യം കേട്ട ഒരാളും കൂടാണ് ഈ ഇരിക്കുന്നത് മക്കൾ വൃത്തിയായിട്ട് പാടുകയായിട്ട് പാട് കേട്ടോ മക്കൾ സന്ത കന്നീതം 
പാട്ട് വളരെ നന്നായിരുന്നു എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കേട്ടോ മോള് പാടിയത് ചേച്ചിക്ക് ഈ പാട്ട് കമ്പോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓർമ്മ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ റെക്കോർഡിങ് കഴിഞ്ഞു വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കുറെ പ്രാവശ്യം ഇട്ട് കേൾപ്പിച്ചായിരുന്നു എന്ത് തോന്നി ആ സമയത്ത് ആ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി പാട്ടിങ്ങനെ ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കണല്ല അതിപ്പോ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു അന്നൊക്കെ സ്റ്റുഡിയോയില് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ പാട്ട് കിട്ടും ഇന്നത്തെ പോലെ കീബോർഡിൽ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുക പിന്നെ ഒരു മാസം കഴിയുക പിന്നെ ലാസ്റ്റിൽ ഫൈനൽ വരുമ്പോ കുറെ ആറുമാസം കഴിഞ്ഞൊക്കെ ആയിരിക്കും പടം റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോഴായിരിക്കും വരുന്നത് മറ്റേ പൂജാ റെക്കോർഡിംഗ് ആണ് ഈ പൂജാ റെക്കോർഡിംഗ് കഴിഞ്ഞ് ചിലപ്പോ ഞാനും ജോൺസന്റെ കൂടെ പോകും കാരണം അവിടെ പോയി ഇത്തിരി ഭക്ഷണമൊക്കെ കിട്ടും അപ്പൊ അങ്ങനെ സെവൻ ടു വൺ കോൾ ഷീറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഒന്നര മണിയാകുമ്പം നമ്മുടെ കയ്യിൽ കാസറ്റ് കിട്ടും അപ്പൊ അവിടെ വന്ന് ചേച്ചിയൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ചേച്ചിയെ കേൾപ്പിക്കും ഈ പാട്ട് ആദ്യം ചേച്ചിയാണ് കേൾക്കുന്നത് ചേട്ടൻ കാറിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങണേക്ക് മുമ്പ് തന്നെ എന്നെ വിളിക്കും അത് അതിൽ കാറിലിരുന്ന് തന്നെ കുറെ പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ റീവൈൻഡ് ചെയ്ത് കേൾപ്പിച്ചിട്ടാണ് ഇറങ്ങുള്ളൂ അതെ മോളിന്ന് അസലായിട്ട് പാടി കേട്ടോ ഈ മിന്നൻ നേരത്തെ എന്നുള്ളൊരു സ്ഥലത്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ ഒരു ജോൺസേട്ടന്റെ ഒരു ഒടിവ് സംഗതികളാണത് ഏ അത് മോൾ രണ്ടാമത് പാടിയപ്പോ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നു അതൊന്ന് പാടാ മോളെ തൂമഞ്ഞിൻ അവിടെ ആ ഒരു ചെറിയ ജർക്കുണ്ട് ജോൺസന്റെ എല്ലാ പാട്ടിലും അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ഐറ്റം കാണും ഏഹ് അങ്ങനെയൊക്കെ വളരെ മൈനൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ ഇത്രയും പ്രായത്തിലൊക്കെ ഈ പാട്ടുകളൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ച് അലക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിസ്സാര കാര്യമൊന്നുമല്ല ഏഹ് അപ്പൊ എന്തായാലും മോളുടെ ഈ പ്രായത്തിൽ ഈ പാട്ട് പാടി അതിനൊരു ഒരു മുഹൂർത്തം ഉണ്ടായി നന്നായിട്ട് പാടാൻ സാധിച്ചു ഇതെല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ ഓരോ കൽപ്പനകളാണ് ഏഹ് മെറി ക്രിസ്മസ് മക്കളെ ചക്കര കുഞ്ഞേ നന്നായിട്ട് പാടി മോളെ കാര്യം ഒന്നാമത് ആ വിഷലൊക്കെ ഇങ്ങനെ മനസ്സിൽ കൂടി ഇങ്ങനെ ഓടി കളിക്കായിരുന്നു മക്കളതൊക്കെ കാണണം കേട്ടോ അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ പഴയതുപോലല്ലോ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ പണ്ട് ഫിലിം വന്ന് പോയാൽ പിന്നെ വിഷല് കാണാൻ ഒരു നിവൃത്തിയില്ല പിന്നെ സ്വപ്നവും കാണാൻ കണ്ടാലേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പൊ സ്വപ്നത്തിൽ കൂടുതൽ ഈ പ്രയാതങ്ങളൊക്കെ വരുന്നതോടെ നമ്മളത് കാണത്തത് വരും അപ്പൊ മക്കള് നന്നായിട്ട് പാടി നന്നായിട്ട് പാടി ഇപ്പൊ എം ജി എണ്ണം പറഞ്ഞ പോലെ ആ ഒരു ഏരിയ ആണ് ആദ്യം പാടിയപ്പോ ഒന്ന് ചലങ്ങിപ്പോയത് പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ പക്കായി എന്റെ മോളി നല്ല എന്താ പറയണ്ട രസമായിട്ട് അത് എൻജോയ് ചെയ്ത് പാടി അതും ഒരു സന്തോഷമുള്ള കാര്യം പിന്നെ ഈ പാട്ടൊക്കെ ആദ്യം കേട്ട ആള് ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് അതിന്റെ കമ്പോസർ കേട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ കേട്ടേക്ക് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് കേട്ട ഒരാളാണ് ചേച്ചി അതൊക്കെ ഒരു സന്തോഷം കുറെ അങ്ങനെ ഒരു കമ്പോസറുടെ പാട്ടെടുത്ത് പാടുമ്പോ അത് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ഓർക്കസ്ട്രക്കാരെ കാണുമ്പോ തന്നെ അവരുടെ മുഖത്ത് അറിയാൻ പറ്റും ആ ഒരു സന്തോഷം ഒരു നല്ല ഒരു പീസ് വായിക്കുമ്പോ അവര് എൻജോയ് ചെയ്താണ് അവർ പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് അതൊക്കെ ഒരു നമുക്കൊരു വളരെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ് അപ്പൊ മക്കളെ ചക്കരെ ലവ് യു തിരിച്ചു ലവ് യു എന്ന് പറയത്തില്ല ഞാൻ ഇത്ര കഷ്ടപ്പെട്ട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കൃത്യസമയത്ത് പറയണം അത് പഞ്ചു ഇത് നമ്മള് ഐ ലവ് യു പറഞ്ഞ എന്തോ ഒരു വലിയ തെറ്റ് ചെയ്തോ പോലെ ആയിപ്പോയി ഐ ലവ് യു മുത്തേ ലവ് യു ടു എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട പാട്ടുകളിൽ ഒന്നാണ് ഈ പാട്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ വളരെ ആസ്വദിച്ച് ആണ് കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് ഒന്ന് രണ്ട് സ്ഥലത്ത് കുഞ്ഞ് ഞാൻ പറയാം അതായത് പൂവെ പൊലിയുടെ താഴത്തെ ആ ഒരു നോട്ടും സെയിം സ്ഥലത്തുള്ള പാടും കിളിയിണുകൾ അടുത്ത ചരണത്തിലും അതേ സെയിം നോട്ട് ചെറിയൊരു ഒരു ബാക്കിയൊക്കെ മോള് ഓൾമോസ്റ്റ് നന്നായി അണ് എം ജി എണ്ണം പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലവും മാത്രമേ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തുള്ളൂ കുറച്ചും കൂടെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മാഷിൻ്റെ പാട്ടുകളിൽ കുറച്ചൊരു ഫോക്ക് ഫീലുള്ള മൃഗകളുണ്ടാവും സിമ്പിളായിട്ടുള്ള അത് ചിത്ര ചേച്ചി പാടിയത് ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടും അത് മോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് നന്നായിട്ട് തന്നെയാണ് പാടിയത് മെയിൻലി മോളുടെ ഫീൽ ഓക്കെയാണ് ഒരു മുപ്പത് വർഷം മുമ്പുള്ള ഒരു ജനറേഷൻ എങ്ങനെ ജീവിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ള എൻ്റെ ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിളാണ് ഈ പാട്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഞാൻ ഇങ്ങനെ മനസ്സിന് വിഷമം എന്ന് തോന്നുന്നു മുളയ്ക്ക് എടുത്ത് ഇങ്ങനെ വിദൂരതകളിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് ഈ പാട്ടൊക്കെ കാണാറുണ്ട് അത്ര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണ് ഫുൾ ടൈം ഈ പ
അല്ലാണ്ട് നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിൽ ഇപ്പോൾ അമേരിക്കയിലെ പിള്ളേർ ടീനേജേഴ്സ് മാറ്റിവെക്കുന്ന രീതി മാത്രം കണ്ടാൽ പോരല്ലോ അല്ലേ അത് മോശമൊന്നല്ല എല്ലാം നല്ല എല്ലാം മുന്നോട്ടാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് പക്ഷെ ഇതിന് മുമ്പുള്ള ജനറേഷൻ എങ്ങനെ ജീവിച്ചിരുന്നു ഒന്നും കൂടെ അറിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിനെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ കുറച്ചും കൂടെ പറ്റും അവസാനം വണ്ടിയും കിട്ടില്ല ഓട്ടോയും കിട്ടില്ല ഒന്നും കിട്ടില്ല ഫസ്റ്റ് പാട്ട് കിട്ടിയപ്പ തന്നെ ഞാനത് കണ്ടായിരുന്നു പകുതിയെ കണ്ടല്ലോ ആണ് പകുതി വെച്ച് നിർത്തി സമയം കിട്ടിയില്ലല്ലോ കുഞ്ഞിന് അതല്ല അപ്പൊ തന്നെ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ തന്നെ വരുന്ന വഴിക്ക് എന്തായാലും നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ അടുത്ത റൗണ്ടുകളൊക്കെ അടിച്ചു പൊളിച്ച് പാടുക ഏഹ് കൂടുതൽ പഠിക്കുക ഓക്കെ താങ്ക് യു സാർ പാർവണ കുട്ടി സോ വി ആർ ഗിവിംഗ് നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് താങ്ക് യു സാർ വി ആർ ഗിവിംഗ് യു സുപ്രീം താങ്ക് യു സാർ ആദ്യ ഒരു മാങ്കല്യ പൂപ്പൂക്കുട്ടി കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻസ് യു ആർ അവാർഡ് എ സുപ്രീം താങ്ക് യു സാർ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്നുള്ളത് എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും സ്വപ്നമാണ് എന്നാൽ അത് വിദേശത്താവണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കാത്തവർ ആരുണ്ട് എന്നാൽ ഇനി നിങ്ങളുടെ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ യു കെ യു എസ് എ കാനഡ തുടങ്ങി പതിനഞ്ചിൽ പല രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് തെരഞ്ഞെടുക്കുവാനും നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാനും സാധിക്കും കോഴ്സ് സെലക്ഷൻ തുടങ്ങി എഡ്യൂക്കേഷൻ ലോൺ വിസ അസിസ്റ്റൻസ് പോസ്റ്റ് ലാൻഡിംഗ് സർവീസ് എല്ലാം ചെയ്തു തരാൻ ഇപ്പോൾ എഡും പസ് നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട് ഉടൻ പ്ലേ സ്റ്റോറിലും ആപ്പ് സ്റ്റോറിലും അവൈലബിൾ ആയ എഡും പസ് ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ സ്വര രാഗ വേദിയിലേക്ക് തലസ്ഥാന നഗരിയിൽ നിന്നെത്തുന്നു നമ്മുടെ സ്വന്തം അഭിമന്യു വെൽക്കം അഭിമന്യു ഓൺ സ്റ്റേജ് അതൊരു കൊച്ചാണൻ തകർക്കോ മക്കളെ ഏതാ പാട്ട് പാടി തകർക്കാൻ പോകുന്നത് വീണപ്പൂവേ കുമാരനാശന്റെ അല്ലേ മോനെ എന്താണ് ഈ വീണപ്പൂവ് തൊട്ടപ്പുറത്ത് രണ്ട് പൂക്കൾ നിപ്പുണ്ട് അത് വീണ് കൊഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് വീണപ്പൂവ് കുമാരനാശൻ എഴുതിയ വീണപ്പൂവിന്റെ പൂവ് വീണതാണോ അതോ കുമാരനാശന്റെ കയ്യിൽ ഒരു പൂവുണ്ടായിരുന്നു അത് താഴെ വീണ് പോയി ഇതിനിപ്പോ എന്ത് ചെയ്യാനാണ് വിചാരിച്ചിരുന്നു സത്യം വീണപ്പൂ എന്റെ എനിക്ക് വളരെ വളരെ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു പാട്ടാണ് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും മോൻ നല്ല രീതി പാടാൻ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ മലയങ്കീഴ് കൃഷ്ണൻ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഓക്കെ ഹലോ ഹലോ അപ്പൊ അടിച്ചു പൊളിച്ചോ നന്നായിട്ട് പാട് ടെൻഷൻ ഒന്നും വേണ്ട
ആയിരുന്നു കേട്ടോ ഇതാരാ സെലക്ട് ചെയ്തത് അച്ഛൻ സെലക്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലേ എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു പാട്ടാണ് മോൻ കുറെ ഭാഗങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പാടിയിട്ടുണ്ട് നല്ല രസമുണ്ട് പക്ഷെ മോനിൽ നിന്ന് വോയിസിൽ ഒരു സ്ക്രാച്ച് കിടക്കുന്നത് അത് എന്താണെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ ചുമയുണ്ട് ഈ സാരല്ലേ കേട്ടോ കുറെ ഭാഗങ്ങൾ നന്നായിരുന്നു എന്നാലും കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ട് മോൻ കേട്ടോ കാരണം കുറെ വീണ പൂവ് ആദ്യത്തെ ഒരു സംഗതിയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ആ സംഗതിയൊക്കെ ഒന്നുകൂടെ പെർഫെക്റ്റ് ആക്കാനുണ്ട് എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല കാരണം മോന് ഉവാവിയല്ലേ മക്കളെ അഭിമന്യു നല്ല പാട്ട് മക്കളെ നന്നായിട്ട് പാടി കേട്ടോ എല്ലാം ആർക്കാണെങ്കിലും അസുഖം വന്നാൽ കുളമായി പോകും മോനെ അതിനകത്തൊന്നും ഒരു ഭീകരാവസ്ഥ എന്നിട്ട് ഇത് ഈ കണ്ടീഷനിലും മോൻ നന്നായിട്ട് പാടിയല്ലോ അത് വലിയ കാര്യം എന്റെ വക കേട്ടോ കാരണം മക്കൾക്ക് പറ പറാന്നിരുന്ന് പല ഏരിയകളും അയ്യോ മോനെ ആ വീണ പൂവെ മാത്രം ഒന്ന് പാടിക്കേപ്പിക്കാണ് വീണ 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 അത്രേ ഉള്ളു അത്രേ ഉള്ളു അത്രേ ഉള്ളു അങ്ങനെ അങ്ങ് വീടണം പോകും കേട്ടോ എങ്ങനെ വീടുന്ന് വീണ അട്ടും കേട്ടോ അല്ല മക്കൾ ഐസ്ക്രീം കഴിക്കുമോ കള്ളം പറയാം <laughs> 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 അത് ഞാൻ മറിച്ച ഉടനെ വിൽക്കുകയും ചെയ്യും ചിലപ്പോ ഒരു കോഴിയെ മോട്ടിക്കും അതൊരു തെറ്റാണോ അല്ല ചോദിക്കും നമ്മൾ അണ്ണാച്ചി എന്താ ഇത് പൊരിച്ച് ഞാൻ വളരെ സംതൃപ്തനാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അറിയോ നിനക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞ ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് ബീങ് കോൺഫിഡന്റ് സിംഗിങ് അല്ലെ അത് മോൻ നന്നായി ചെയ്തു ഞാൻ അതിൽ കൃതാർത്ഥനാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ഹഗ് തരുവാണ് സീരിയസ്ലി കേട്ടോ ഫ്രം ദ ഹാർട്ട് കാരണം ഐ എം വെരി ഹാപ്പി അബൌട്ട് ഇറ്റ് അത് മോന്റെ ഒരു വലിയൊരു പിറ്റ്ഫോൾ ആയിരുന്നു മോൻ ഇതുവരെ ഉണ്ട് പെർഫോമൻസിന് മോനൊരു കോൺഫിഡൻസ് കുറവ് ജനറലി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് അതുണ്ടാവില്ല അതെനിക്ക് ഉറപ്പായി സ്ക്രാച്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നും അറി മനസ്സിലായി എന്നാൽ പോലും അതില് പതറിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ ഏറ്റവും വലിയൊരു സന്തോഷം അപ്പൊ അതൊന്ന് മോൻ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ ഈ എന്നെ സംബന്ധിച്ചോളം മോനൊരു വലിയൊരു ഒരു മൈൽ സ്റ്റോൺ കവർ ചെയ്തു എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തു വെരി ഹാപ്പി കേട്ടോ ലവ് യു സോ മച്ച് അഭിമന്യു നല്ലതായിരുന്നു നന്നായിട്ട് പാടി ഈ പാട്ട് നമുക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ വളരെ ഈസി ആയിട്ടൊക്കെ തോന്നും പക്ഷെ കുറെ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ട് അതിൽ ചെറിയ ചെറിയ സാധനങ്ങൾ ഇപ്പൊ ശരത് സാർ പറഞ്ഞ പോലെ അല്ലെ അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ച് അഭിമന്യു ഓരോന്നും അതേപോലെ പാടാൻ പറ്റണം എന്നുള്ള ഒരു ട്രൈങ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ എന്താ മനസ്സിലായത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു ഗ്രേറ്റ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് കൊലുസ കൊഞ്ചും പെണ്ണ എന്നുള്ളൊരു പാട്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് രാവിലെ പറഞ്ഞ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ക്രാക്ക് ഉണ്ടെന്ന് രാവിലെ അങ്ങനെ പാടിയ ഒരു പാട്ടാണ് പക്ഷെ അത് വേറൊരു സ്റ്റൈലാണ് അങ്ങനത്തെ അതല്ല ഞാനത് മാറ്റാൻ പറ്റിയിരുന്നു ഡയറക്ടർ ഒരു രീതിയിൽ സമ്മതിക്കുന്നു പക്ഷെ അത് നല്ല രസമായിരുന്നു അത് ഞാൻ കൊടുത്തത് വേറെ വേർഷനാ അതൊക്കെ റിജക്ട് ചെയ്ത് പുള്ളി ഞാൻ ആദ്യം കൊടുത്ത സാധനം അത് തന്നെ വിട്ട് അതിലിപ്പോഴും എനിക്ക് സങ്കടമുണ്ട് നല്ല രസമാണ് കേൾക്കാൻ അത് ആ ഒരു ഫീല് വേണ്ട ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ അഭിമന്യു കുട്ടാട്ട് Thank you.
ายแปรงติวแสนนะครับป้าป้าเนี่ยอะไรนิดหน่อยเหนื่อยไหมชิบหายกูติดเป็นตื่นไอ้เยอะป้าปล่อยปนเลยสาเหตุมันเหลือแต่เด็กแม่ป้าป้าหนูรีดูเลยป้าป้าหนูตอนนั้นป้าป้าหนูน่ารักมากอาวุธอะไรมันอยู่ที่เด็กคนหนึ่งสมบูรณ์อะไรมันบ่นะเอ๊ะนี่ถ้าพารายมาตอนนี้โลกมันบาดมุ่งละนี่เป็นเพรสเซอร์มันสิเลยกันนะอะไรนะเราไม่ได้ท็อปสกันไดมัมมูกันใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมอาไมเคิลน่ะคันดรินนั่งกินเลยนี่โอเคว้าเอตอร์คูลเลยมาเรียวอะไรอาร์ดูราตุนดีโอ้ยกี้อะโอ้มาแม่แกมาเรียลล่ะมาโมกี้อะมาโมกี้อะ
സംശയമാണ് മസിൽ പിടിച്ചോണ്ട് എന്തിനാ കരയുന്ന എന്തിനാ ഇങ്ങനെ രണ്ടിടി കൊടുത്തു അവര് തെറിച്ചു വേണമെങ്കിൽ അത് ഒന്നിൽ ആ കള്ളത്തരം പക്ഷെ ശരിക്കും ആ ബാബുക്കുട്ട നിനക്ക് ഇത്ര ആരോഗ്യം ഉണ്ട് മമ്മൂക്കയുടെ അത്രയും പറഞ്ഞു ഉണ്ട് പ്രേക്ഷകർ ഒരുപാട് പേര് എന്നെ വിളിച്ചു ചോദിച്ചു കാരണം ഈ ബാബുക്കുട്ടിന് ഇത്ര ആരോഗ്യമാണോ മമ്മൂക്കയുടെ ഇതുപോലത്തെ കംപ്ലീറ്റ് ബാബുക്കുട്ടിന് അതുപോലെ ചെയ്യുന്നല്ലോ അവൻ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ ആണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഭയങ്കര ചർച്ചകളാണ് ഇന്ന് അങ്ങനെയുണ്ട് അപ്പൊ അവർക്കൊന്നും അറിയണം എന്തേണ്ട ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നതേണ്ട സഹോദരി സഹോദരന്മാർ ഹലോ അപ്പം ബാബുക്കുട്ടിന് അത്ര ശക്തിമാനാണോ അതെ ഒന്ന് പഞ്ച പിടിച്ചു നോക്കടാ ഗുസ്തി പിടിച്ചു നോക്ക് ഗുസ്തി പിടിച്ചിട്ട് കാര്യം ഒരു കാര്യമില്ല ഗുസ്തി അല്ല എനിക്ക് വരുന്നത് ശക്തിയാണ് എന്നാൽ രാഹുലിനെ കൂടെ വെറുതിരിക്കല്ലേ നിനക്കൊരു പഞ്ച പിടിക്കാനുള്ള ധൈര്യം ഉണ്ടോ അവിടെ വന്നിട്ട് പാടാൻ പറ്റത്തില്ല കേട്ടാ രാഹുലിന്റെ കൈയൊക്കെ കണ്ടാരാ ഒരു മൂന്നര കിലോ ഉണ്ട് ഇല്ല അവന്റെ കൈ കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് പേടിയാണ് ഞാനിപ്പോ പാട്ട് പാടാനാണോ വന്നേ ഓ ഞാൻ വിചാരിച്ചു നീ സിനിമ കാണാൻ വന്നാണെന്ന് ഇതൊരു ബാബുക്കുട്ടം പടം കൂടെ അഭിനയിച്ചാൽ എല്ലാം പടം വേറെ കാര്യമുണ്ട് വാക്കുട്ടി ഉണ്ടല്ലോ പാട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ വിളിക്കാൻ വേറൊന്നുമില്ല ഇത്രയും വലിയ എന്താണ് വലിയ കുസിക്കാരനാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വാക്കുട്ടി ഒരു ഒറ്റ കുത്തു കൊടുക്കുവന് ഇവൻ ഉരുണ്ട് വീഴുകയും ചെയ്യും ഇതാരാന്ന് കണ്ടോ ജോൺസൺ മാർഷിന്റെ ഭാര്യയാണ് കേട്ടോ അവനിന്ന് പാടാൻ പോണ പാട്ട് ജോൺസൺ മാസ്റ്റർ പാട്ടാണ് താനേ പൂവിട്ട മോഹം
മോൻ്റെ ഫൈറ്റൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ ഇത്രയും നന്നായിട്ട് പാടുമെന്ന് ഓർത്തില്ല കേട്ടോ വളരെ നന്നായിട്ട് പാടി മോൻ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എനിക്കിപ്പോഴാണ് നിന്റെ അടുത്തുള്ളൊരു വലിയൊരു പ്രേമമായത് ഞാൻ സ്നേഹിച്ചോട്ടെ എനിക്ക് വേണം താനെ പൂവിട്ട മോഹം അത് ഇത്ര ഒരു ഇഞ്ഞാണി പടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും മാത്രമേ ഞാൻ എടുക്കുന്നുള്ളൂ വേറെ ഒന്നും ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ഡീപ്പായിട്ടൊന്നും പോകുന്നില്ല അങ്ങനെ പോയിട്ട് കാര്യമില്ല അത് മാത്രം പാടുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ബാബുകുട്ടന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ അറിയാൻ സാധിക്കും അതൊന്ന് പാടിക്കുമോനെ താനേ പൂവിട്ട ഇതാണ് ജ്ഞാനം ഇതാണ് നിന്റെ തുടക്കത്തിന്റെ ഒരു ഗ്രാഫിന്റെ കയറ്റം കുറിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി പൊറോട്ട് ഒരിക്കലും പോകരുത് ബാബുക്കുട്ടം മമ്മൂക്ക ആവണം സ്റ്റണ്ട് ചെയ്യണം ഇടി കൊടുക്കണം ഇവരെ രണ്ടുപേരും ഇടിച്ച് തെറുപ്പിക്കണം ഇതുപോലത്തെ പാട്ടുകളൊക്കെ പുഷ്പം പോലെ പാടിക്കൊടുക്കണം എന്ന് വേണ്ട സകല കല വല്ലഭനായിട്ട് മാറണം മനസ്സിലായോ അതിനൊരു വാശിയും വൈരാഗ്യം വരണം മനസ്സിലായി അല്ല മക്കളെ ബാബുക്കുട്ട ചക്കരെ എനിക്കൊരു ചോദ്യമുണ്ട് മോൻ്റെ അടുത്ത് മക്കൾക്ക് ഇടിക്കാനാണോ അതോ പാടാനാണോ ഇഷ്ടം കുഞ്ഞെ ഞാനും നിന്നെ സ്നേഹിക്കാൻ തുടങ്ങി സമ്മതിക്കത്തില്ല വാക്കുട്ടി ഒന്നല്ലേ ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും സ്നേഹിക്കുന്നത് ഞങ്ങളെ വെച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം മക്കളെ സൂപ്പറായിട്ട് പാടി മോനെ ആ ഒരു നീ തുടങ്ങിയപ്പോ തന്നെ ഞങ്ങൾ അവിടെ തലയും കുത്തി വീണു കേട്ടോ നല്ല ജ്ഞാനസിനാടാ മക്കള് എന്താ പറയണ്ട തൊണ്ടയ്ക്കകത്ത് ഒരു ദൈവ കടാക്ഷം ഉണ്ട് നിനക്ക് അത് പാടുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും മോനെ അത് ഡെഫിനറ്റ് ആയിരുന്നു നമ്മൾ ഈ തമാശയൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ആ ഞാനം എന്നുള്ളത് അത് ദൈവം തരുന്നത് അത് മോന് ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് മക്കളെ ലവ് യു സോ മച്ച് താങ്ക് യു ലവ് യു ടു കൂടെ പറയടേ കുഞ്ഞാണി ബാബുവിന് വിഷമം വരുന്നൊരു കാര്യം ഞാനിപ്പോ പറയും എന്താ നിങ്ങൾക്ക് വിഷമവും നീ ചിലപ്പോ കരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്റെ ഈ കവളിൽ ഒരു ലിപ്സ്റ്റിക് ഉണ്ട് ഒരു ലിപ്സ്റ്റിക്കിന്റെ പാട് ഒരു പെൺകുട്ടി ഉമ്മ കൊടുത്തു നമ്മുടെ കണ്ടസ്റ്റൻസിൽ ഒരു പെൺകുട്ടി ഉമ്മ കൊടുത്തു അത് കൊഞ്ഞുകുട്ടി നിനക്ക് വിഷമോയോ സന്തോഷം പോയി വാക്കുട്ടി രാഹുൽ അങ്കിളിന്റെ കവളിൽ ബിജി 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 എന്ന് പറഞ്ഞ് ഉമ്മ കൊടുത്തു മക്കളെ പോടാന്ന് വിളിച്ച വാകൊണ്ട് രാഹുൽ ഉമ്മ കൊടുത്തു രാഹുൽ 
കമന്റ് പറയാൻ വരാം അതിലേക്ക് വരാം ഓക്കെ നീ എന്തൊക്കെ ഹൈപ്പിൽ വന്നാലും എന്നും മമ്മൂക്ക ആയിട്ട് വരിക ഇടിക്കുന്നു ആളുകൾ ഇടിക്കുന്നു പൊളിക്കുന്നു തകർക്കുന്നു അതിനൊക്കെ ഉപരി നീ വന്ന് പാടാൻ നിക്കുമ്പോ മോൻ പാട്ടിലാണ് ശ്രദ്ധ ഇവിടെ വന്ന് നിക്കുന്നതിന്റെ പ്രധാന ഉദ്ദേശം എന്താന്ന് മോൻ മറക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് മോന്റെ ഏറ്റവും വലിയ മെച്ചൂരിറ്റി ഈ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞാണി കുഞ്ഞാണി ബാബു ആയിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോഴും മോനെ ഏറ്റവും വലുതാക്കുന്നത് ആ ഒരു ക്വാളിറ്റിയാണ് അതാണ് രാഹുൽ അങ്കളിനെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യം ബാബു കുട്ടനെ ഞാനും സ്നേഹിക്കുകയാണ് കേട്ടോ ഐ ലവ് യു ടു ഒരാളുംറിയോ എനിക്ക് അത്ഭുതമായി അപ്പൊ എനിക്കും ബാബുക്കുട്ടനെ സ്നേഹിക്കണം അപ്പോ നാല് പേരുണ്ടല്ലേ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് നാല് പേരുണ്ട് അപ്പോ ഐ ലവ് യു ഫോർ മാർക്കിലോട്ട് കേറുക ആർക്ക് എത്ര വേണമെന്നാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് ജോൺ സേട്ടന്റെ വൈഫ് റാണി ചേച്ചി എല്ലാരും പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ഉദ്ദേശം ഒരു ബാബുക്കുട്ടിന് എത്ര മാർക്ക് കിട്ടും എങ്കിൽ എനിക്കും തന്ന കാലത്ത് ഞങ്ങള് നാല് പേരും അവനെ സ്നേഹിക്കാൻ തുടങ്ങി ബാക്കുട്ടി മാത്രം അവനെ സ്നേഹിക്കുന്നില്ല വിഗ്രഹങ്ങൾ ഉടയുന്നു മുമ്പേ പണ്ടേ കേറി പോ ഞാൻ ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കി അപ്പൊ ദേഷ്യപ്പെടും അല്ല ഞാനൊന്നും പറയുന്നേക്ക് ഇവൻ മൊത്തം കള്ളം പറയുന്നു അടിച്ചിട്ടില്ല ഒന്നും അപ്പോ അടുത്ത് ചില സമയത്ത് പോണം അല്ലാതെ അല്ല ഞാനിപ്പോ റൂം ശ്രേച്ചേച്ചി മൂന്നിലെ നീ എട്ടിലല്ലേ ഞാൻ അഞ്ചിരി ഞാൻ അഞ്ചിലല്ലേ ഞാൻ എട്ടില് ഞാന് താഴെ ഭക്ഷണം അടിക്കാൻ വരുമ്പോ ഭക്ഷണം അവിടെ കാണത്തില്ല പിന്നെ ഞാൻ മൂന്നില് പോകും പോയിട്ട് ശ്രേച്ചേച്ചി റൂമിൽ പോകും സംസാരിക്കും ഇറങ്ങി പോന്നു നീ വാക്കുട്ടിയുടെ റൂമിൽ പോകാത്ത എന്താ അവിടെ പോകുന്ന എന്തിനാ അത് അതമ്മ ചില സമയത്ത് കൊണ്ടുപോകും ഞാൻ ഞാൻ തന്നെയല്ല പോന്നു അപ്പൊ വാക്കുട്ടി മനഃപൂർവ്വല്ല പോകുന്ന കേട്ടോ അമ്മ കൊണ്ടുപോകുന്നതാ അപ്പൊ വേണമെങ്കിൽ വാക്കുട്ടി ഒരു ഉമ്മ കൊടുത്ത് തരാൻ അവന് ഒരുപാട് നേരം കരയാ വാക്കുട്ടി എനിക്ക് ഉമ്മ ഒന്നില്ല രാവിലെ വേറൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് ഇന്ന് ഈ ബാബുക്കുട്ടം ചെയ്തത് എന്താണെന്നറിയോ വാക്കുട്ടിക്ക് അറിയോ അവന്റെ കയ്യിലുള്ള മോതിരം കാർത്തികക്ക് അഴിച്ചിട്ട് കൊടുത്തു 
बाबू कुटा कातुन मोदन कुटा ना हाँ नहीं चोद चो कातुन वैनों नहीं चोइ चो चोइ चो हाँ गने वा चोइ चो मैं वैनों मर गयी ना उन्हें टोड़ दूँ अंदर नहीं आड़ दूँ अरे ना ना दिल्ली हो चोइ चो मोटा है बड़ा ऐसा कुंडल अंजीर का चोइ चो लेने नोड़ दूँ इन्हीं कातुन ही मोदन कुटा का मैं ना पारिवारि� मकलें <laughs> 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 अंदरू फ्रेंड्स <laughs> 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 जोनस मशि पालपूवे मंगल्य ताल तेरव पाटा या पाड़ा हो चित्राम वोसल पाट भर रस एक्सीम या ट्राई चुनि पाट पाड़न भयंर आग्रह अब पाट पाड़ा पेट भर सोष नशेष या षड्यूल ब्रेक नाटी अवड़ोर अंल अवे प्रार्थिक प्रोग्राम आरवेस्ट्रेलिया जड्जसाणी वर्क आर एवडपाल आद्य चौदह यान्वेषण पर कुछ या मनस पेट तीर्च पक्षे आरपा अब एल लोकमेम अम्मर कुमार सहोद सहोदरी मनोहर गानी चेची मुंबई पाड़ा साधच्य Thank you sir God bless you all the best Thank you
എന്തായാലും ചേച്ചി ഇതിൻ്റെ അഭിപ്രായം പറയട്ടെ ചേച്ചി ആണല്ലോ ആദ്യമായിട്ട് ഈ പാട്ട് കേൾക്കുന്നത് മോളെ നന്നായിട്ട് പാടിയിട്ടാ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി ഭയങ്കര ഓർമ്മകളായിരുന്നു ആ പാട്ടിൻ്റെ ഫുൾ ടൈം പാട്ടിൻ്റെ സമയത്തൊക്കെ ചേട്ടൻ ഭയങ്കര ഇതായിരുന്നു പാട്ട് ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിട്ടായിരുന്നു ആ സമയത്തൊക്കെ ഗന്ധർവല്ല പാട്ടെടുത്തതൊക്കെ പറയാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ചേച്ചിക്ക് ഒരു എപ്പിസോഡ് മുഴുവൻ പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് എങ്കിലും ചേച്ചി അത് മനസ്സിൽ ഒതുക്കുന്നു അത്രയേ ഉള്ളൂ മോള് നന്നായിട്ട് പാടി എസ്പെഷ്യലി പദമണിയുമ്പോൾ കാവുണരുമ്പോൾ ആ പോർഷൻസ് രണ്ട് സ്ഥലത്തും ഭംഗിയായിരുന്നേ പിന്നെ ഈ പാലപ്പൂവെ നിന്തിരു അത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് നീയൻ സെയിം ആണ് പക്ഷെ നിന്തിരു വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിനകത്ത് കുറച്ച് വ്യത്യാസം വരുന്നു പാടിക്കുന്നു കറക്റ്റ് മോള് ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കേട്ടുള്ളൂ അത് മാറ്റി മാറ്റി പാടി പക്ഷെ നീയൻ കറക്റ്റാണ് അപ്പം അങ്ങനെ കുറച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് എനിക്ക് ജോൺ സേട്ടൻ്റെ ഒരു കാര്യം മനസ്സിൽ ഓടി വന്നു അതായത് ഒരു കമ്പോസർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു പാട്ട് ചുമ്മാ എടുക്കുകയല്ല ഒരു ബീജം ചുമ്മാ ചെയ്യുകയല്ല ആ ബീജത്തിൽ ഡയറക്ടർക്ക് എവിടൊക്കെ ഷോട്ട് കട്ട് ചെയ്യാമോ ആ രീതിയിലാണ് അദ്ദേഹം അതിനെ കൺസീവ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ കേൾക്കുന്ന പ്രേക്ഷകർക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണെന്ന് നമുക്ക് തോന്നത്തുമില്ല ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇതിൻ്റെ തേർഡ് ബീജത്തിൽ പെട്ടെന്ന് നിർത്തിയിട്ട് ഞാൻ ഗന്ധർവനാണ് ആ ഗന്ധർവൻ വരുന്ന ഒരു വരവിന് വേണ്ടി ഒരു നാല് ഷോട്ട് പപ്പേട്ടം പറഞ്ഞു കാണും വേണമെന്ന് പക്ഷെ അതിനെ ഒട്ടും ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യാതെ നല്ല രീതി ആ ഗന്ധർവൻ വരുമ്പോൾ ആ കുട്ടിക്കുണ്ടാകുന്ന ആ വികാരം കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന വികാരമാണ് നെക്സ്റ്റ് വയലിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് നോക്കിയേ ഒന്ന് കൊടുത്തു നോക്കിയതെന്ന് ഗന്ധർവൻ വരുന്നു ഒരു സ്പോട്ട് രണ്ട് കാണുന്നു ഹാപ്പിനെസ് കണ്ടില്ലേ ഒരു ഡയറക്ടറിന് വിട്ടുകൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് എടുത്തോ ഇഷ്ടം പോലെ അതൊരു കഴിവാണ് അത് ദസ് ഓൺലി വൺ ഞാനിങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും ജോൺ സേട്ടനുമായിട്ട് സംസാരിച്ച ഒക്കെ ഇങ്ങനെ എന്റെ തലയിൽ കൂടെ പോയി ചിത്ര ചേച്ചിയുടെ ലൈവ് ഷോ പോയി ഒരു ഗ്രാം കമ്പോസർ ആയിരുന്നു അത് നമുക്ക് പറയാതിരിക്കാൻ പോയി അത്ര പറഞ്ഞാലും തീരത്തില്ല ജോൺ സേട്ടനെ പറ്റി അത്രയ്ക്ക് ഇത്ര അതിമനോഹരങ്ങളായിട്ടുള്ള അത് മലയാള തനിമ തുളുമ്പുന്ന ഒട്ടനവധി കോമ്പോസിഷൻ നമുക്ക് തന്നിട്ടാണ് അദ്ദേഹം പോയെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല അദ്ദേഹം ഇവിടെയൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ട് ഇവിടെയൊക്കെ നിങ്ങളുടെ പാട്ടൊക്കെ കേട്ട് ഇവിടെ ഇവിടെ ഉണ്ട് ജോൺ സെറ്റ് എനിക്ക് പറയാനുള്ള മോക്കൊരു കൺട്രോൾ ഇല്ലായ്മ ഫീൽ ചെയ്തു എനിക്ക് ഓവറോൾ അവിടെ ഇടെ മോക്കത് ഫീൽ ചെയ്തോ പല പൂവേ എന്നുള്ള സ്ഥലത്ത് വരെ ആ പൂ ആ മോക്ക് അങ്ങോട്ട് വരുന്ന ആ ഒരു എന്തോ ഒരു പ്രോഡൺ ഫണ്ടിൻ്റെ പിടുത്തം ഉണ്ട് അവിടെ മക്കൾക്ക് അത് മനസ്സിലാവുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൂടാ പിന്നെ അതുപോലെ ഞാൻ ഒഴുകുമ്പോൾ അതൊക്കെ കുറച്ചൊരു ഒരു വഴക്കിക്കളി അവിടെ ഒരു കൃത്യമായ ഒരു പക്ഷേ എന്ത് പറ്റി ഇന്ന് അങ്ങനെ ഒരാളല്ല ചക്കര ഉഗ്രമായിട്ട് പാടുന്ന ഒരു ഒന്ന് വഴിക്ക് എനിക്ക് മൊത്തത്തിൽ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്ത് അതാണ് മോളെ കേട്ടോ അത് ഗന്ധർവ വേളയായി അതൊക്കെ കുറേയും കൂടെ ബെറ്റർ ആക്കാം മോളെ വിചാരിച്ചത് നന്നായിട്ടാണ് പാടിയത് ഇപ്പം ഞാൻ ഞാനിത് ഇത്ര എടുത്ത് പറയുന്ന കാര്യം നോക്കി ഇതിനേക്കാളും നന്നായിട്ട് പറ്റും അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ മക്കളെ പിന്നെ ജോൺ സേട്ടൻ്റെ പാട്ടാണ് നമുക്ക് ഒരു കോംപ്രമൈസും ഇല്ല അക്കാര്യത്തിൽ മൊത്തത്തിൽ നന്നായിരുന്നു ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് താങ്ക് യു സാർ രോമാഞ്ചം പോകുന്നില്ല ഇവിടെ തുടങ്ങിയപ്പം പോലെയുള്ള രോമാഞ്ചം അത്ര എന്തൊരു പാട്ടാണ് അല്ലേ അപ്പൊ ചെറിയ ചെറിയ വഴിക്കലുകൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലേ ബ്യൂട്ടിഫുൾ സോങ് ആണ് പക്ഷെ വെരി ഡിഫിക്കൾട്ട് ടു സിങ് ഒത്തിരി സംഗതികളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ അതേസമയം ഈ പാട്ട് കേൾക്കുമ്പോഴത്തേക്കും വളരെ ഒരു ഈസി ആയിട്ട് ഒരു നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് ഉണ്ടായ ഒരു പാട്ട് പോലെ ഫീൽ ചെയ്യും പക്ഷെ അതിൽ ഒത്തിരി സംഗതികളും കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും വരാത്തതിൻ്റെ ഒരു ഒരു വിക്രീകൃതമായിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് വേറൊന്നുമല്ല കേട്ടോ അത് ഇഷ്ടം കൊണ്ടാണ് മോൾക്ക് ഇതിൽ നന്നായിട്ട് പാടാൻ പറ്റും ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഞങ്ങൾ ഇതിന് മുമ്പ് മോളിൽ എല്ലാ പെർഫോമൻസും കണ്ടുകൊണ്ട് പറയാണ് യു കുഡ് ആക്ച്വലി ഡു ബെറ്റർ ദാൻ ദിസ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം മോളെ താങ്ക് യു ഫോർ ചൂസിങ് ദിസ് സോങ് കേട്ടോ എനിക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ കാരണം മോൾ
ഏറ്റവും പെർഫെക്റ്റായിട്ട് പാടിയാൽ ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്തെ വേറെ പാട്ടുകളൊന്നും പാടാനില്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പക്ഷേ പാടിയത് ഓവറോൾ നല്ലതാണ് പക്ഷേ മാഷിൻ്റെ പാട്ടുകൾ ജോൺസ് മാഷിൻ്റെ പാട്ടുകൾ ഇപ്പോൾ നമുക്കെല്ലാവർക്കും കേൾക്കുമ്പോൾ വളരെ സുഖം തോന്നും പക്ഷേ പാടാൻ അതെടുത്ത് കഴിയുമ്പോഴുള്ള ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ എപ്പോഴും ടെൻഷനായിരിക്കുമായിരുന്നു എന്തായാലും വളരെ മനോഹരമായി ഇതിലെ ഈ സിനിമയിലെ മൂന്ന് പാട്ടും തകർപ്പൻ പാട്ടുകളാണ് എന്തായാലും മോള് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ ക്ലാസിക് പാട്ടുകൾ എപ്പോഴും പെർഫെക്റ്റായിട്ട് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം പറ്റും കാരണം അത്രയും ടാലൻറ്റ് മോളുടെ കയ്യിലുണ്ട് പക്ഷെ അതിനെ കുറച്ചും കൂടി സീരിയസ് ആയിട്ട് അപ്രോച്ച് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഇന്ന് ഞങ്ങൾ മോക്ക് തരുന്ന മാർക്ക് Congratulations, you are awarded a Supreme! Thank you! Thank you! Thank you! നല്ല കമൻസ് ഒക്കെ ആയിരുന്നു ജൻസൺ മാഷിന്റെ ഭാര്യയുടെ മുമ്പില് പാടാൻ പറ്റിയില്ല അതൊക്കെ ഭാഗ്യമായിട്ട് കരുത് എം ജി അങ്കലെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിലെ സ്റ്റാർ ഓഫ് ദ ഡേ ആരാണ് മറ്റാരുമല്ല നമ്മുടെ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ മമ്മൂക്ക വെൽക്കം ബാബുകുട്ടൻ ഓൺ സ്റ്റേജ് അപ്പോ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ അടിപൊളി എപ്പിസോഡ് ഇന്ന് ഇവിടെ തൽക്കാലത്തേക്ക് മാത്രം പൂർണ്ണമാകുന്നു അടുത്ത ദിവസം നമ്മൾ വീണ്ടും കാണുമായിരിക്കും എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും